तो हमारे में और उस क्वालिटी को कंट्रोल करने में उस क्वालिटी को मेंटेन करने में वर्क को निकालने में उसकी जस्टिफाई करने में ये थिंकिंग आउट ऑफ द बुक्स वाली चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती क्योंकि टेस्टिंग इज समथिंग लाइक आपको बुक से नहीं मिलेगा लाइक इफ यू नो और लेट्स से राइट नाउ आई हैव क्लियर्ड माय सीटीएफएल ऐसा नहीं कि मेनी फ्रेशर्स थिंक दैट इफ दे आर सर्टिफाइड इन सीटीएफएल लाइक उनको टेस्टिंग में सब कुछ आ जाता है इट्स नॉट लाइक दैट ओके फर्स्टली अंडरस्टैंड द टेस्टिंग कांसेप्ट्स क्लियरली मैं नहीं बोलूंगी कि आप बुक पढ़ो और यू नो कॉलेज एग्जाम्स में नो सेमेस्टर एग्जाम की तरह वैसे नहीं बोल रही हूँ लाइक अंडरस्टैंड वॉट टेस्टिंग इज एग्जैक्टली उसके इम्पोर्टेंस लाइक एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ लाइफ साइकिल में जो भी टेस्टिंग का जो फेज है अंडरस्टैंड इट नाइसली दैट इज वन थिंग बिफोर यू जम्प इन टू एनी जॉब यू नो यू नीड टू नो दैट जॉब रोल उसका जो भी है वो रोल को आप अच्छे से स्टडी कर लो ओके वेन आई जम्प इन टू दिस रोल आई नीड टू डू दीज दीज थिंग्स बींग अ टेस्टर यू शुड नो दैट प्रायर So hey Jensi, welcome to the Sales for Testing Guy. How are you? I'm good. How about you, Mug? I'm also very fine, Jensi. Thank you so much for asking. And today's uh, podcast agenda is a little unique. The rest of the podcast, which I have recorded, is different from all of them. If we talk about quality, then Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name is always on everyone's mind. Steve Jobs' first name यूज कर आए नहीं है उनको यूज करने के लिए दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है सो so, उन्हीं की कोर्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी सो वन होम रन इज मच बेटर देन टू डबल्स एक कोर्ट है छोटी सी जो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि क्वालिटी को हमेशा ऊपर फोकस करना चाहिए क्वांटिटी तो सब करते ही डेढ़ साल का हिस्सा नहीं बनने का बनना है तो सबसे अलग करने का तो यही है टेस्टर के लिए हम इस पॉडकास्ट का बात करने वाले हैं कि हर टेस्टर की अपनी स्किल्स होती है कोई प्रोएक्टिव होता है कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है कोई लॉजिकल स्ट्रॉन्ग होता है किसी को नेगेटिव टेस्ट केसेस में ज्यादा मजा आता है कोई कहता है कि यार मेरे को यूआई यूएक्स में मजा आ रहा है सो so, आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है यही होने वाला है कि जेनसी के एक्सपीरियंस और परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या देखती है उन फ्रेशर्स में उन स्किल्स को जो एक टेस्टर्स में प्रेजेंट होने चाहिए थ्रू आउट उसकी जर्नी में जो उसको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट के लिए very excited actually <laughs> this is my first time like i'm giving you know interacting in a postcard way basically to bahut zyada excited hai ah mai bhi bahut zyada excited hu because mere ko bahut sab kuch seekhne wala hai ke liye milne wala hai aur freshers ko bhi bahut kuch seekhne ko milne wala hai so hum isko delay nahi karte agar humne is podcast ko start karna hai to main chahta hu ki sabse pehle aap apne bare mein meri audience ko thoda bahut guide kare ki aapne testing ka journey kaise start kari आप इतने सारे डिफरेंट टेस्टिंग कम्युनिटीज के साथ एक्टिव हैं और बहुत जगह विनर भी हैं तो किस तरीके से आपकी टेस्टिंग में यू नो जर्नी स्टार्ट हुई ताकि सभी फ्रेशर्स को पता चले कि टेस्टिंग है क्या एक्चुअल में श्योर श्योर ओके थैंक यू सो मच संदर्भ फर्स्टली टू इनवाइट मी एक्सक्यूज मी लाइक मैं हिंदी से ज्यादा लाइक यू नो वेरी माई टच हैज गॉन सो मैं हिंदी में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी बट बीच बीच में जो भी मुझे आता है लाइक आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ज्यादा देन जो भी मैं बात करने के लिए जो भी टॉपिक या कंटेंट रेडी किया आज के लिए तो आई एल कम्युनिकेट दैट इन इंग्लिश लाइक मोस्ट ऑफ द कंटेंट टू वर्थ दैट सो सम इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ जेंसी सेला इस टेस्टिंग फील्ड में आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट राइट नाउ नाइन ईयर्स इज लाइक कमिंग सेप्टेम्बर आई एल कम्प्लीट माई नाइन ईयर्स सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई टेस्टिंग जर्नी एज एन From ETL, basically it was ETL journey, and then उसके बाद लाइक डेटा बेस में ज्यादा इंटरेस्ट था एंड आई शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू मलेशिया एंड हियर लाइक गॉड एन अपॉर्चुनिटी इन डेटा बेस टेस्टिंग तो डेटा बेस में थोड़े लाइक आई थिंक टू ईयर्स आई वॉज वर्किंग इन डेटा बेस टेस्टिंग एंड देन आई जम्प इन टू ए पी आई टेस्टिंग तो आई एम इन टू दिस ए पी आई टेस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट नाउ थ्री थ्री ईयर्स इन माई करेंट कंपनी सो दिस इज अ कंपनी दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी um to explore api testing so teen saal ho gaye api testing mein and i'm happy that i have chosen api testing because it's very interesting mm, so i'm thankful to billionaire mighty services that's the company that right now i'm working in as a senior qa engineer um personal facts up agar puchoge i'm a mom of a four year old a kid and um, okay. i completed my iscqb ctfl cta and i'm preparing for my advanced level test manager right now i'm currently in the preparation phase you can say iske alawa interest areas like i i love to write articles 
so i uh, recently started that basically and uh, you can term like i am a blogger basically so i have my own blog post so wherein i try to you know capture contents related to software testing uh ab tak to jo bhi post maine post kiya it's all about api testing but aage se jaake like i'm planning to create some articles in software testing like just software testing basically it won't be any core content as such to api testing that's my plan and apart from this like spare time mein i am into mentoring club it's a non profit organization and i'm trying to train people especially freshers actually who are new to software testing um jinhe like interest hai software testing mein aur uh, they are stuck you know at some point of time unhe kuch pata nahi ki kaise enter hona in industry mein ya fir kya unhe pata hona chahiye taki they, they they can enter into software testing so i'm like trying to train people i have few mentees under me and i try to connect with them regularly like monthly once or twice aur jo bhi mere taraf se ho pata hai like i try to explain them and you know guide them in areas in that area uh other than this recently started my community contribution so i think pandemic was the time wherein i jumped into this community contribution and i am ttc volunteer right now and we successfully completed axiom summit in may 2020 and uh, super happy that the event went very good uh, and now i am the got unconference as well as a volunteer and uh, it's all about me man tendaro आपने अपने इंट्रोडक्शन में इतनी अच्छी अच्छी बात कर दी कि ब्लॉगर पैंडमिक पैंडमिक की वजह से कम्युनिटी में एंगेजमेंट होना सब कुछ तो इन सब के पीछे क्या मोटिवेशन है आपका मोटिवेशन लाइक पैंडमिक और समथिंग यू नो सारे जन घर के अंदर लॉक थे और यू कैन नॉट यू नो गो आउट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद था मुझे लाइक आई लव टू एक्सप्लोर फूड बेसिकली आई एम अ वेरी फूडी so pandemic or something was like you know um, we were locked or inside us you know four sided wall like mai bol sakti hu literally wo jail jaise tha mujhe wo two and a half years even now in malaysia the restrictions are not gone although like india mein to sab kuch chalta hai abhi but in malaysia specifically there are certain rules that we need to follow uh, so pandemic mein to yes. bahut zyada hi strict tha like you cannot go out you know, you know two people or three people you cannot roam out wo sare the the and i was a very depressed like depression the depression mein chali gayi thi na to i wanted to come out of it that's the reason i thought why not start writing because writing was something it was an interest even in my college days but after coming into like uh, you know work and you know family stuff i couldn't concentrate more in that area but pandemic gave me that time to think about it or rethink about it that's where i started writing articles and when i started writing articles i thought why not post it in linkedin that's how i start like you know interaction linkedin se jada only during this pandemic time if you check my post history you will you'll come to know linkedin i was very active only during this pandemic time then i thought i started to know about communities testing communities specifically since i am into testing and then thought like why not contribute to the testing communities because they are doing an awesome job like helping people around so let's start to contribute that's where i landed up in ptc because they had their audition for volunteering and they were looking out for volunteers so i applied there and luckily i got into that amazing team uh, there i got wonderful mentors uh brijesh was one among them uh, i am very thankful to him i am a very introvert kind of person i don't talk much i don't interact with people much but uh, that was one session that i had with him many things changed actually i would say so unke too i started contributing more towards ptc and uh, started engaging with not only ptc like snap qa qa tech talks and uh, uh, right now in got so this is all something it's all because of my loneliness i wanted to avoid my loneliness that's how i landed up here and i think i took a right decision of you know distracting my mind in this area true and yeah. uh, jinsi agar to any perceptions hai ji points ke upar main baat karu to hmm. aapne ye bhi bataya ki aapne blogging start kari aur usko linkedin pe post karna bhi start kiya jisse aapko hmm. logon ne bhi aapke bare mein jana ki aap jo likhte hain uska use kya hota hai jisse aapko benefit hua ki logo aapke bhi followers bade honge kahin na kahin aapko bhi different communities mein tag kiya hoga so isse aapko motivation mil gayi ki ye karne se kuch na kuch jo introvert ne jo tag tha wo hatne laga kahin na kahin so yahi se ek cheez ek cheez jo next question mera ye isi se related hai ki jab aap interview lete hain kisi bhi person ka like wo fresher hai ya ek lecturer three months pe zero to two years ka experience hai तो कहीं ना कहीं उनमें एक इंट्रोवर्ट का जो कहीं ना कहीं टैग शुरू से ही होता है कि वो ना बोल नहीं पाते उन्हें आता है 
जब भी इंटरव्यूज में मैं लेती हूँ तो एक चीज मुझे ऐसी होती है की यू शुड नॉट बी टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल थिंक दैट लाइक यू नो मुझे कोडिंग आएगी तो लाइक ओके मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा दैट्स नॉट द केस नॉर्मली इन कंपनीज इंटरव्यूअर्स डोंट जस्ट सी योर टेक्निकल स्टफ दे वांट योर नॉन टेक्निकल स्टफ एज वेल मी बीइंग एन इंटरव्यूअर आई ऑलवेज फर्स्ट माय चेकलिस्ट वुड बी हाउ पैशनेट आर यू टुवर्ड्स टेस्टिंग लाइक आप अगर जो भी काम करोगे पैशनेटली अगर नहीं करोगे तो देर वोट बी एनी गुड रिजल्ट इवन इफ यू डोंट नो अ थिंग अगर आपको कुछ भी पता भी नहीं चलेगा बट आप पैशनेट हो उस चीज पे मुझे करना है करके देन यू कैन डू दैट थिंग इवन इफ बाई टेकिंग हेल्प ऑफ समबडी और यू नो टेकिंग हेल्प ऑफ एनी रिसोर्स कैन एड बी ट्रेनिंग या कोर्सेज जो भी करना है आप दिल लगा के उस पर करोगे एंड यू एंड ऑफ द डे यू विल विन दैट पर्टिकुलर थिंग तो हाउ पैशनेट आर यू इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल ऐसा नहीं कि आप आ गए डायरेक्टली कुछ काम नहीं मिला तो टेस्टिंग में आ गए इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट तो वो पैशन कितना है वो बंदा आई विल ट्राई टू सी दैट लाइक यू कैन जज दैट इजीली बाय जस्ट आस्किंग यू नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इफ दे आर गिविंग यू जस्ट बुक आंसर्स यू कैन स्टेट अवे यू नो अंडरस्टैंड ओके फाइन ये बंदा लाइक इसको काम ही करना है उसको उससे ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं करना है या फिर ही इज नॉट पैशनेट अबाउट दैट यू यू कम टू नो even just by asking the basic you know isc qb questions i would say something that i expect from candidates is like don't give bookish answers try to explain it in real time scenarios in a way that how you love the job or how you love software testing express it express in that manner not uh, do not just give bookish answers that's that's the one thing or i would say that's the important point that i know being a interviewer that that's the answer to your question gandharu मेजर जो बोला है कि थिंकिंग आउट ऑफ ये टेस्टर का भी मैं मैं टेस्टर हूँ आप भी टेस्टर हो तो अगर हम कुछ अलग से नहीं सोचेंगे तो हमारे में और उस क्वालिटी को कंट्रोल करने में और उस क्वालिटी को मेंटेन करने में वक्त को निकालने में उसकी जस्टिफाई करने में ये थिंकिंग आउट ऑफ द बुक्स वाली चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका क्या इसके आपका क्या एक वेल्यूएबल की पॉइंट इसके ऊपर है की जिससे मोटिवेट कर सकते हैं कि इस टीचर को भी एक टेस्टर की लाइफ में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट राइट इट इट्स ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि टेस्टिंग इज समथिंग लाइक आपको बुक से नहीं मिलेगा लाइक इफ यू नो और लेट से राइट नाउ आई हैव क्लियर माई सी टी एफ एल ऐसा नहीं कि मेनी फ्रेशर्स थिंक दैट इफ दे आर सर्टिफाइड इन सी टी एफ एल लाइक उनको टेस्टिंग में सब कुछ आ जाता है इट्स नॉट लाइक दैट हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है टेस्टिंग इज समथिंग यू नीड दैट क्रिएटिविटी यू नीड दैट लॉजिकल थिंकिंग या मैं बोल सकती हूँ कि रियल टाइम सिनारियोज में जो भी आपको प्रोडक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन पे आप काम करोगे रियल टाइम में वो कैसे एग्जीक्यूट होगा कैसे यूजर से इंटरेक्ट होगा इफ यू कैन नॉट थिंक ऑल दो कंसेप्ट देन एंड ऑफ द डे दैट यू आर नॉट अ गुड टेस्टर जस्ट बाई सेंग दैट ओके दीज आर द सर्टन हैप्पी पर दीज आर द सर्टन नेगेटिव टेस्ट केसेज दैट आई नीड टू वर्क दैट्स इट दैट माई जॉब इज डन इफ यू आर थिंकिंग इन दैट मैनर यू आर नॉट अ गुड टेस्टर you have to put your shoes into a customer into a end user and think in different scenarios where it it's possible for you to cover you know wo particular product quality se aap kaise deliver karoge end user ke liye unko kitna like how happy you make your customers wo sare cheeze like you have to keep in your mind that's a good tester so isme aapne isc ko leke ek bahut bada point kiya kyunki isc ki bhi ek agar वो जो है वो डम्स के थ्रू नहीं होता है ताकि ये अवेयरनेस उनको पहले दिन से ही पता चल जाए ताकि वो उन क्वेश्चंस के भरोसे ना रहे कि 40 चालीस क्वेश्चन के पांच सेट कर लिए 200 क्वेश्चन हो गए कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा तो इस कोड काम के तो ना दूर करना चाहता था तो वो आपने बहुत अच्छे तरह दूर कर ही दिया है तो इसी में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें टेस्टिंग के बारे में फीचर्स का पता चलते हैं जब हम कॉम्युनिटीज में एक्टिव रहते हैं राइट 
तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपने आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना भी अभी तक आपने कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट किया है वॉलेंटियरिंग की है जहाँ भी आपने पार्टिसिपेशन सो आप कैसे मोटिवेट मोटिवेट कर सकते हैं उन प्रेशर्स को कि जो अर्ली स्टेज पे इन सब चीजों को आ सकते हैं ताकि जितना जल्दी वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन इन टेस्टिंग कम्युनिटीज में वॉलेंटियरिंग कर लेंगे तो उनको एक लॉन्ग रन में हेल्प होगा सो आप कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग मैं बोलूंगी कि इतना रीच अब तक तो नहीं हुआ है लाइक like, आप अगर कम्युनिटीज में आके देखोगे इवन यू आर एन टू सर्टन कम्युनिटीज एंड यू नो आपको ये वन ईयर टू ईयर्स एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे वो कम्युनिटी पे एवरी वन विल बी एटलीस्ट फोर टू फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस यू नो तो ये जो अवेयरनेस है सबको ऐसे लगता है कि कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन में जो भी है ऑल आर लाइक एक्सपीरियंस लफ एंड उनको सब कुछ यू नो वेरी एक्सपीरियंस पीपल बहुत सारे चीजें उनको आती है So these pressures, yeah, like one to two years, people they are like stepping back because I have heard from my mentees who are like two years, three years experience. When I ask them to join certain communities, they say this like, no, 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 ma'am. Like uh, uh, certain communities are like I've seen people like they are all experienced and how do we interact with them? How do we communicate with them? Is it like if we say something, will they agree to us? They have all these thoughts in their mind. but if you ask me i would say no this is the right time for those people to enter communities because fresh mind always gives fresh ideas that's what i think so they have something different to think we might think in an experienced mind hum bahut zyada hi sochte hain future ke bare mein bahut zyada sochte hain but those people they have fresh ideas and it will be very fresh if, if you ask me i can put it in that term fresh mind always leads to fresh ideas so if they step in they can have more ideas to contribute in community not only that that would be a plus to community that's one thing another thing for the candidate who is coming into that community they'll get nice networking stuff which can you know increase their career growth so bhi unko agar jobs which mein agar help ho sakta hai not only that um jab hum interact karenge do ya teen bande se like everyone will be not in the same technology i'll be working in postman you will be working in sales or some other people will be working in selenium so they they can have um, like i can say multiple people having multiple knowledge area or knowledge base so they can gain more knowledge by just communicating because certain researchers say that the more you interact the more it stores in your memory rather than reading from books or rather than you know just googling stuff and just having it from internet when you interact with people it gets registered in your mind more so aap agar ek um, acha sa bonding ya acha sa knowledge wagaire aap share karoge to it's very good for them because career growth mein unko kis direction pe jana hai they know that in a better way okay this area is of like high importance right now so i can direct my way in that way so those kind of inputs they can get if they join these communities if they want to really grow in their career it's a very good thing that i would suggest freshers must join community that's my advice aapka jo behavior bahut proactive hai matlab aap instantly decision lena ya instantly ek aisa jawab dena jo bahut logically ho जो कि बहुत अच्छा टेस्ट का फीचर है जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं प्रोएक्टिव होना तो आपका क्या पॉइंट है मतलब प्रोएक्टिव टर्मिनोलॉजी के ऊपर प्रोएक्टिव इज समथिंग लाइक व्हाई आई गॉट दिस हैबिट इज लाइक आप कुछ भी चीज या इफ यू आर आस्किंग मी समथिंग राइट जेंसी आप पॉडकास्ट के लिए रेडी हो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो योर प्लान्स फॉर लेट्स से 2 वीक्स और 3 वीक्स लाइक हां मुझे ये ये टास्क करनी है and if you rethink on that like one ek hafte ke baad aap aap agar bologe to again your pile of backlogs will be like more you cannot do your stuff at that particular point of time so whenever a requirement or whenever a question or somebody is asking you anything let it be not just let's not stick to testing let's keep it as a generic when you are proactive you can do that task in a correct manner aap agar bologe ki podcast mujhe is hafte mein chahiye and my availability is on friday let let's do it that point of time jab bhi aap bologe okay uh, gandharva i'm available on friday let's connect on friday let's not delay the things so that ek hafte ke baad mujhe aur kuch zyada hi like backlogs honge and then again i have to tell you wait for another one week uske baad hum connect karenge then the things get you know dragged and so much so make sure that whatever you are planning if it's feasible for you to do it right away usi din pe karke finish kar do ताकि वो वर्क विल बी क्लीन बिकॉज आई हैव एन हैबिट ऑफ डूइंग माई वर्क इन अ वेरी प्लान एंड क्लीन मैनर लाइक आई डू आई आई नेवर डू थिंग्स वेयर 
समथिंग और या दर यू नो समबड अगर कोई आके मुझे बोलेगा लाइक ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है आई डोंट लाइक दैट स्टफ बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर गिवन टू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट क्लीन एंड क्लियर तो अगर प्रोएक्टिवली आप अगर होंगे तो दिस क्लीन एंड क्लियर थिंग विल कम ऑटोमेटिकली जो भी आप कम करोगे इट विल बी क्लीन एंड इट विल बी क्लियर सो दिस प्रोएक्टिवनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वुड से टू दिस your whatever work you do it will be clean and clear that's the reason i prefer this thing for all testers as well always be proactive in your work because for testing it's of utmost important uh, let's say aapko ek build mili hai aapko test karni hai and you have to prepare the scenarios aap ek hafte ke baad agar scenario sochna hai to wo freshness aapse chala jayega like requirement jab bhi aayega like you have to think at that point of time try to draft it at that point of time maybe not detailed test sets or something like that at least the test scenarios try to capture it once the requirement is done like that's 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 the way you have to do your testing or start your testing only then whatever you do end of the day aapko wo quality product aap deliver kar paoge so proactiveness is something that's needed and uh, you know jency in order to deliver the quality product jo sabse major cheat jo mai ko lagta hai ki as a tester honi chahiye aapko wo lagta hi hoga 100% i'm sure requirement अच्छे तरीके से समझना एग्जैक्टली एग्जैक्टली और रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब आप उसके ऊपर बकायदा पूरा टाइम देंगे जल्दबाजी नहीं मचाएंगे प्रेशर के मन में आता है की नाइन टू फाइव में जो है मुझे खत्म करना जैसे तैसे करने लग जाती है उसका बहुत होना लग जाता है जिससे उसे क्या रिक्वायरमेंट नहीं समझ आती तो आपकी क्या एक बेस्ट एडवाइस वहाँ पे रहेगी ताकि ये वाली गलती ना हो ताकि अगर ये वो गलती नहीं करेगा तो उसे लॉन्ग रन में उसको हेल्प करेगी ये चीज़ ओके ओके दिस इज सम टू योर बिजनेस राइट सो यू शुड नो योर बिजनेस फर्स्ट अगर आप एक प्रोजेक्ट में हो उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में तो एक बड़ी बिजनेस है सो यू शुड नो दैट बिजनेस ऑल्सो तारली अंडरस्टैंड डू योर सेल्फ रिसर्च ऑन दैट बिजनेस only then you can tie up this requirement to your business perspective so requirement uske baad study karo requirement ko acche se understand karo if it's not possible like aapko agar lagta hai ki ye requirement aapse ne understand nahi ho pa rahe ho aap so then try to interact with the ba business analyst hai yes. aapke paas jo requirement leke aayenge aapke liye so you can try to talk to them schedule a call with them let it be half an hour or one hour none of the bas will you know say that i cannot explain you it's their duty it's their job to you know deliver the requirement to the concerned project team in the right manner so aap call le lo understand kar lo bas se jo bhi queries hai even if he or she is not able to answer wo kisi bhi bande se jaake jo unko requirement diye the ya fir kis like kisi se bhi jaake unko jo requirement ki clarity hogi that he will do from his side then end of the day requirement agar aapke paas stable nahi hai then towards the end आप गलत से लिखोगे जो भी टेस्टिंग आपकी होगी दैट विल बी नॉट फ्रूटफुल सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट अर्ली एंड जस्ट इन केस इफ द रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर टू यू कनेक्ट विद योर बी एस एंड इवन इफ बी एस आर लाइक यू नो नॉट गिविंग यू प्रॉपर्टी ट्राई टू द प्रोडक्ट ओनर्स डिरेक्टली टू द प्रोडक्ट ओनर्स एंड गेट द इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एंड पे जाके एग्जीक्यूशन टिप के टाइम पे ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं यू कैन नॉट गो एंड आस्क देम राइट एंड ऑफ द डे इट विल बी बैक फॉर टू यू सो मेक श्योर दैट एट द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस इट सेल्फ इट्स क्लियर टू यू एंड एजेंसी ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे पॉडकास्ट का जो आपके एक्सपीरियंस से प्रेशर को डायरेक्टली है कि उन्हें कह सकते हैं कि वैल्यू ऐड करने के लिए क्वेश्चन है ये बेसिकली मेरा आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उन फ्रेशर्स को जो अपना करियर टेस्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो उन टिप्स को यू नो अपने रेज्यूमर में ऐड कर सके या उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करते समय तो वो डू यू नो ओके ओके फर्स्टली अंडरस्टैंड द टेस्टिंग कांसेप्ट क्लियरली मैं नहीं बोलूंगी कि आप बुक पढ़ो और यू नो कॉलेज एग्जाम्स में यू नो सेमेस्टर एग्जाम की तरह वैसे नहीं बोल रही हूँ लाइक अंडरस्टैंड वॉट टेस्टिंग इज एग्जैक्टली उसके इम्पोर्टेंस लाइक एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइफ लाइफ साइकिल में जो भी टेस्टिंग का जो फेज है अंडरस्टैंड इट नाइसली दैट इज वन थिंग बिफोर यू जम्प इन टू एनी जॉब यू नो यू नीड टू नो दैट जॉब रोल उसका जो भी है वो रोल को आप अच्छे से स्टडी कर लो ओके वेन आई जम्प इन टू दिस रोल आई नीड टू डू दीज दीज थिंग बींग अ टेस्टर यू शुड नो दैट प्रायर नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर रेज्यूम मेक योर रेज्यूम प्रॉपरली 
keep it crystal clear and keep, let's not make it fake because i have seen people when being a interview i have seen multiple resumes which are it it is very evident that it is fake so make sure that you don't do that mistake be correct in whatever you are writing in the resume because everything will be noted by the interviewer when he is doing because your resume is the first asset that judges you that that that's that's like you know um, evident it's, it's there the next thing in your interview also be confident whatever you know you know whatever you don't know it's no it's it's okay no problem you can learn in your next interview that that's fine but don't try to manipulate and you know keep things that you don't know and bluff anything and that creates a wrong impression even to your interviewer if you say no the interviewer himself or herself will know that okay is bande ko nahi aata hai but still he is trying wo try kar sakta hai to why not give an opportunity वैसे भी इंटरव्यूअर सोचते i have done that personally so be in that manner another thing is about how passionate about your you are into this particular job even in my um, before also i was mentioning this try to show that how passionate you are into this particular software testing or jo bhi role ke liye aap apply karoge make sure you express it during your interviews aur jab aapko interview sab clear ho gaye ho aap job pe lage ho from day one make a habit of planning your things properly for a tester planning is something very important jo bhi test activities ho jo bhi to do list to do list aapko karna hai make sure you plan it in a well formatted manner and the another important thing is about documentation so these are certain things generic which testers normally ignore that's the reason i'm highlighting it again plan your stuff document your uh, uh, work whatever you do documentation something like testers are like right right now like they are ignoring everything that's something a knowledge base aapko pehle nahi pata chalega jab aap test execute karoge wo documents wo aapko agar refer karna hai to it is very you know handy for you or manage kar paoge aap so make your documentation in a well well mannered way last thing general topics mein agar mujhe bolna hai to communication try to communicate with your uh, you know teammates or with your colleagues whenever uh, like jo bhi hiccups hoge don't just sit and you know mujhe nahi aata nahi aata it's not like that try to communicate to them get your questions clarified if it's not verbally try to put it in email or take a short call this is jo bhi communication hoga try to do that make it normally testers ka jo quality hona chahiye you should be an efficient communicator that's a very you know good skill or i would say an important skill a tester should have so these are three things that i would uh, specially advise freshers to keep in their mind once they jump into their role job ke pehle jo ko ho raha hai i have told that as well and after you jump into a job these are the major general things that you need to keep in your mind आई मस्ट से थैंक यू सो मच एनसी फॉर जॉइनिंग एंड जो भी आपने चीजें बताई खासकर जो आपकी टिप्स वाला जो सेक्शन था जिस तरीके से आपने बताया कि पैशनेट होंगे तभी चीजें होंगी डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपके पास फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी चीजें रहेंगी कि आपके पास रिपोर्ट के मेंटेन हम्म इस चीजें शेयर मतलब जो बस दोनों आपस में निकल आएंगी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ने प्रीवियसली एक पॉइंट पे बोली थी चीज कि वो होना चाहिए प्रोएक्टिवनेस टेस्टर फीचर होना चाहिए वो किस तरीके से जस्टिफाई हो सकता है रिक्वायरमेंट्स को मोर क्लियरली किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हरी नहीं करना है किसी में आपने अपना सीओ करियर पे कैसे किया आप कैसे आपको एक कंपनी आपकी कंपनी ने एक प्लेटफार्म सेट किया कि आपको ये ये टेक्नोलॉजीज पे काम करने का मौका मिल रहा है फ्रेशर्स को कम्युनिटीज में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस फ्रेशर्स जो अपना करियर टेस्टिंग में अपना करना चाहते हैं आई मस्ट से थैंक यू सो मच एनसी वंस अगेन फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग योर क्रिटिकल की पॉइंट्स इट मींस अ लॉट फॉर मी एंड that is self for testing thank you thank so you much. so much thank you so much kandava for giving me this opportunity thank you